他体重两百四十斤，是 WWE 的女子冠军。男友与她交往一十一小时后分手。喜欢看 WWE 的粉丝们一定都知道一个衰二代，那就是前 WWE 女子冠军奈亚·贾克斯。她如今是 WWE 体格最大的女子选手，身高接近一百八十五厘米，体重超过一百二十千克，比大多数男选手还要强壮。而且奈亚贾克斯的背景也非常强，他是前 WWE 冠军，好莱坞肌肉猛男巨石强森的表妹。虽然荣誉不及表哥多，但是要说这个统治力，那也是差不了多少的。他体重240斤，是 WWE 的女子冠军。男友与他交往11小时后分手。奈亚贾克斯是萨摩亚群岛的萨摩亚人。但是他却出生于澳大利亚，从小就在这里长大，和自己的那些摔跤手亲戚们几乎从来没有见过面。一直到17岁，奈亚贾克斯才跟着家人搬家到美国。这个时候的奈亚贾克斯还不胖，但是身高已经180厘米了，所以他加入了高中的女子篮球队，担任中锋，打出了非常好的成绩。Image result for Nia Jax. 她体重两百四十斤，是 WWE 的女子冠军。男友与她交往一十一小时后分手。在二零一三年摔跤狂热二十九的比赛中，奈亚贾克斯受邀去现场观看了表哥巨石强森与武昭侠约翰瑟纳那场惊天地泣鬼神的世纪大战。这场比赛让奈亚贾克斯找到了自己新的发展方向。他觉得一定要像表哥一样，成为一名优秀的摔跤手。2014年，奈亚贾克斯签约 NXT 开始训练，在2016年加入主秀，但是在这里他却并不受人欢迎，原因就是他经常会打伤选手，而且据说在后台还非常霸道。他体重240斤，是 WWE 的女子冠军。男友与她交往11小时后分手。Related image 在去年后半年，奈亚贾克斯就打伤了四名选手，很多观众对此表示不满。在奈亚贾克斯打比赛的时候，还会在观众席听到“你根本不会摔跤”的口号。不过，奈亚贾克斯对此不以为意。虽然他在擂台上如此凶悍，但是许多摔迷都不知道，在加入 WWE 之前，除了打篮球以外，奈亚贾克斯还当过很长一段时间的模特。他此前签约了两家公司，担任大码服装的模特，在业界还算是比较有名。他体重240斤，是 WWE 的女子冠军。男友与她交往一十一小时后分手。当然，奈亚贾克斯在 WWE 也收获了爱情。有一天 ，WWE 俱乐部组合成员卢克盖洛斯突然发了一张奈亚贾克斯的照片，然后下面写道：“不要觉得奇怪，我必须大方承认，我正在和奈亚贾克斯约会。”当时很多人都对他们送上了祝福。结果更精彩的剧情还在后面。一十一个小时之后，卢克盖洛斯又发了一条动态，表示高调恋爱关系总是令人疲惫。我怀着沉重的心情宣布，我们已经决定分手。感谢你在这段日子里尊重我们的隐私。就这样，他唯一一段公开的恋情在一十一个小时后就结束了。一部妻子的浪漫旅行。让尔汉·傅辛博这对甜蜜的夫妻进入了大众视野。这里面的四对夫妻都是很鲜明的代表。陈小春和应采儿却是一种女王模式，大大咧咧的应采儿依然是那么暴脾气，而陈小春依然选择让她。谢娜和张杰的爱情宛如偶像剧，总是那么甜蜜。尔汉·傅辛博是最年轻的夫妇，虽然甜蜜。但因为相处方式让观众觉得他们没有那么相爱。程丽莎和郭晓东是比较低调的，两个人默默付出。虽然郭晓东不善于表达，但爱意浓浓。
，雅自然是护着老公了。相信美丽的她有自己的解答。Switch to perks at work salary account. Sponsored HSBC Amina 雅如今可是很有热度，穿搭也是分外美丽。雅穿上了暗红色的蕾丝长裙，铺满了黑色的印花，看着像暗房里的相片，给人一种复古又美艳的感觉，衬得雅女人味十足。瘦下来的雅，如今可不仅是美，穿衣品味也上升了好几个档次，选用黑色的卫衣。遮肉效果一级棒，再加入卡通图案，休闲中不乏趣味。穿上卫衣只是第一步，怎么搭配也是一个技术活。别再傻傻的穿毛衣，学学雅这样搭卫衣，看雅这样搭卫衣，选择黑色的长筒靴，显得腿型纤细又好看。再加入一条不规则的印花长裙，多了几分轻盈的感觉。兼具了甜美和女人味，雅这穿搭真是好看。卡通图案显得她趣味十足，印花裙凸显了她的女人味。最重要的是，卫衣很能藏肉，裙子能在视觉上营造轻盈感，即使是胖子也能轻轻松松美出新高度。清瘦的雅，如今穿什么都是很有个性。雅顶着一头微卷的长发，衬出了精致的五官。显得她很好看。雅再穿上卡其色的套装，休闲的版型显得她修长又利落，让她看着高级感十足，很是出彩。讲起聂小倩，大家脑海第一时间浮现出的人是谁？王祖贤一九八七年在电影《倩女幽魂》中饰演角色女鬼聂小倩，她更凭此片入围金像奖最佳女主角。她的气质与美貌令人印象深。将王祖贤和聂小倩划上等号。Sold in 24 HRS. Get your car sold fast. Sponsored Carson. 买不过闷局，近日终于出现突破。大陆二十五岁女星钟楚曦在贺岁片《神探蒲松龄》扮演聂小倩的剧照曝光。钟楚曦打破小倩惯性白衣造型，以一袭红衣野艳上场。内地网民都浮夸大赞美出新高度，和令人移步开眼。钟楚曦出道短短五年多，便以冯小刚电影《芳华》获得第五十四届金马奖最佳新演员提名，更被舒淇大赞是红毡最美女星，可谓前途无可限量。我们把生命融入榆树大地，洒下一片深情，欢快的歌舞，是时代的乐章，天的雪花。是飞舞的音符，我们把爱凝聚在这片沃土，放飞理想的翅膀，回眸时光的年轮又一度春秋寒暑，我们用希望和光明奏响春天的钟声。主持人：马艳东、王庆照、赫然见、红霞、马延、青门如，开场盛世欢歌表演，陈思维、孙俪、乐颂、佳琪等男生小组唱《好男儿》演唱。赵赫然、吕海峰、李聪猛族舞蹈、草原母女情表演；赵玉芳、李艳芬等。1月14日，由榆树市委宣传部、榆树市文联主办，榆树市音乐舞蹈家协会承办的辉煌四十年唱响新时代2019榆树市迎新春文艺晚会隆重举行。在家的市级领导、原市级老领导与市直各部门、各乡镇皆主要领导。榆树好人，榆树劳模，榆树是三八红旗手，环卫工人，公安英模，优秀法官，优秀检察官及各界群众代表欢聚一堂，共贺新春演艺圈常青艺人廖俊日前才因为一句“我花生啦”在网络上爆红。说到廖俊，不少观众马上就想到鹏鹏，两人过去在秀场以廖俊与鹏鹏组合走跳。后来因为黑道威胁拆伙，两人各自精彩。鹏鹏的夫婿洪信煌，上周二八日在家中看电视时，突然心肌梗塞过世，享年六十九岁。鹏鹏定一月一十七日上午八点三十分在头份殡仪馆为先生办公暨告别式，图鹏鹏提供鹏鹏和洪信煌结婚几十年，育有一女。近年来，鹏鹏淡出幕前。在家当贤妻良母
，老公一直是她最佳的陪伴跟后盾。资深艺人彭彭汪看电视心机梗塞去世，享受六十九岁。彭彭表示，她的老公心脏曾经装过支架。八日当晚，他们在家看电视，还有说有笑。没想到洪信煌突然就心肌梗塞，根本没有抢救的时间和空间。他万般不舍与难过，但从另一个角度想，老公走得如此潇洒，没有痛苦，也是一种福报。愿他安息主怀。图鹏鹏脸书资深艺人鹏鹏汪看电视心肌梗塞去世，享受六十九岁。图鹏鹏提供当年鹏鹏是当红歌星。洪信煌是华氏詹森雄大乐队的喇叭手，两人在新加坡表演时相识相恋。彭彭被老公孝顺、内敛的特质打动，两人交往了五年才结婚。婚后，彭彭的演艺再造高峰，汉廖俊搭档红遍各大秀场，最高纪录一天赶七场秀，就连彭彭怀孕快生产的时候都在作秀赶场。洪信煌上节目被问到是否曾担心老婆和廖俊会因合作而日久生情，他表示，廖俊是自己康乐队的学弟，而他对老婆彼此非常的信任，所以从来没有吃过醋。舞蹈洗衣歌关龙公司二胡齐奏喜庆佳节，杨梦涵、李宠崔、汉默、曲洪基等奔昌晚会以歌颂党、歌颂祖国，热爱生活。弘扬社会正能量为主题，舞蹈、歌曲、戏曲、武术等不同艺术形式的节目轮番上演，为观众送上了一场精彩的文化盛宴。大型歌舞《幸福中国》一起走演唱，张小红、杨小梅师姐、刘小花、金歌表演《情愿》演唱，于心明伴舞，郭亚云、金立波等武术表演《英雄少年》表演，于东光、于东亮等歌舞角儿演唱。范淼伴舞，张力、梁信光等东北大鼓拥抱新时代，唱响了榆树发生的巨大变化，表达了全市人民共筑致富梦的激动之情。歌伴舞，祖国万岁！讴歌了榆树人民的家国情怀，以及对未来生活的无限期盼。歌曲《九儿》把观众带入了如泣如诉的美丽的艺术殿堂。二重唱报答刘晓丹、马岩青歌伴舞，祖国万岁！演唱。郭永张、杨伴舞、谢玉峰、郭彦甫等舞蹈吉祥，姚关龙公司一个个精心编排的节目，充分展示了榆树广大干部群众在美丽榆树建设中的优良作风和丰硕成果，表达了大家对新年的美好祝福，以及对美好明天的憧憬和向往。二人转水漫蓝桥选段，宋云龙、张力尾声。我们的新时代，孙慧敏、孟丽娜、张克、红颜耀辉伴舞，杨丽蓉等蓝天为纸，海水为墨，写不完我们心中的颂歌。让我们共同祝愿，祝愿我们的两千零一十九取得更加辉煌的成就，祝愿我们的两千零一十九拥有更加璀璨的明天。大地放歌，松江展猴。唱不尽我们。